就小月，赶紧给我下来，别在这丢人现眼！别过来，再过来我就跳下去！你先下来，就小月，赶紧给我下来！这些人在这丢人现眼，很危险。放心吧，又不是第一次，上次有个跳河的还不救回来了。你现在嫌我丢人现眼了？你当初追我的时候，说一生一世只爱我一个人，全都是放屁！让我试试。就小月，注意安全！赶紧给我下来！别过来了，别丢人现眼！这段感情，是你，要不是你怂恿他，他这次怎么会铁了心跟我离婚？婚姻班主任，真可笑！我为什么会相信你？你知道爱情是什么吗？你别再过来了！现在就我一个人，你能听我说两句吗？爱情在每个人心中的诠释是不一样的，但是我知道，好的爱情，它不是占有。不是逼迫，是信任，是包容。信任和包容，只能换来欺骗和背叛。就算感情中有欺骗跟背叛，但是我相信，廖先生对你的感情是真的。刘女士，我相信你们这段感情中，肯定存在什么误会。你能听听廖先生好好的解释一下吗？别再过来了，老子跳下去。廖伟。我就问你一句话，你是不是真的要和我离婚？你先下来再说。是还是不是？你先下来。都这个时候了，你连句好听的都不愿意骗我，连骗都不愿意骗我，我还期待什么？刘女士，我有证据证明你丈夫并没有出轨，他的钱包里一直放着你的照片。刘女士，刘女士，你别追我，没事了，刘女士，放开！啊，文清，你没事吧？我看看。没事，你先照顾他。我没事。你在这等我。来来来，快点快点网友呼吁下课。
哎，你额头怎么了？啊，磕了一下，没事儿。蔡总要见你啊，做好心理准备啊。什么意思啊？刘小月那件事啊，闹得有点大。我又没有错，我还救了他一命呢。他们怎么报道这个？哎，我说啊，你怎么还好意思说？谁让你自作主张去救人，连个摄像师都不带？嗯、这下可好，被冤枉了，一点证据都没有。当时人命关天，我哪里还顾得了这么多啊？我知道你没错，可观众不这么以为啊。你也知道，现在的网络有多可怕，舆论导向根本控制不住。可是，别说了，跟我说没用让那女主持人良心吗？怎么了？害死人了还这么嚣张哦！就是，欢迎班主任，没人性。解释解释，我怎么没人性了？人家是精神失常自己跳楼的，又不是被我逼的，我还想把他拉回来。再说了，人不是还没死吗？你们就说是我把人家给逼死的，这不是咒人家吗？到底是你们没人性，还是我没有人性啊？良心是你呀、啊！对不起，我们说错话了，对不起。连你都跟我作对。良心啊，坐。良心啊，这次这个事情处理的不大好。蔡总，这个事情不能怪我，那个刘小月根本就不适合上这个节目，是那个实习生搞错了，他才上了这个节目。而且后续发生的事情也不是我能控制的。我知道，我都知道，但是目前观众的反应很大。杨鑫啊，我想，今天晚上的直播，你就不要出现了，让夏蕊做代班主持。等这种风头过去了，你再回来。蔡总，这个事情真的不能怪我。你如果不让我上婚姻班主任的话，那我不就是跟大家承认了我很心虚吗？你也要为公司的点击率考虑一下嘛。现在网上反应那么强烈。肯定会影响点击率。再说了，这两年你主持婚姻班主任也没休过假，这次呢就全当休假，好好的休息一下啊。蔡总，我待会儿还要接待个客人，啊，你先回去吧。这个是您要的资料。姐，你长得可真漂亮，可比那个梁心漂亮多了，而且比她更有实力。啊，姐，我先走了。嗯，听见真话不高兴，也没有必要把人吓跑吧？他没实话，是不是实话？今晚看点击率不就得了？既然以前向你讨教你不肯教，我只好慢慢摸索怎么当一个好主持人了。不过你放心，我不会砸了婚姻班主任的招牌的，更不会像你一样，总想把人逼死。你什么意思？我没什么意思。你可别多想了，夏蕊，我告诉你，你不要以为你带了一次班，你就可以顶替我的位置
，你还不够资格。有没有这个资格，点击率说了算。你，哎，干嘛呀？大庭广众的，注意点影响啊！我看，要不你先回去休息两天，我会向蔡总争取让你回婚姻班主任啊。<笑>